。美国黑金刚在踢断少林武僧手臂之后，竟然公开跳舞挑衅，中国小伙冲上擂台，连砸三十多拳，将其打到狗血淋头。好，那这场比赛，观众朋友们为你带来的是一场非常精彩的中美对局。中国小伙野狼宝银仓对战美国黑金刚森巴库里巴利。好，那想必赛前你也看到了，对方的森巴一脚踢断了我们少林武僧的手臂。然而他非但不道歉，而且还侮辱我们中国人是东亚病夫，胳膊和手臂都是豆腐做的，一踢就碎。而且他还跳舞来挑衅我们，哎呦，观众朋友们，又到了每日一刻的这个看美女时刻。虽然说在中国打比赛啊，这质量也不低。对方的森巴打法很猛，而宝音仓呢很年轻。哎呦，观众朋友们，我先擦一下口水啊。好，我们书归正传啊，这场比赛呢，宝音仓也是为了给少林武僧来复仇啊，那同时也是看不惯对方这个。美国选手森巴嚣张的态度和他跳舞的这个状态啊，确实很生气。好，比赛开始了，红方选手宝银仓，蓝方选手森巴库里巴利。双方一上来的火药味还是非常的浓。啊，宝银仓从侧面上来看，整体的身高呢还是有着一个比较大的优势，这些家伙很年轻啊，二十二岁。现在双方回到了擂台的中央，宝银仓啊，加油啊！我们都非常期待今天晚上中国战队的第一场胜利。之所以宝银仓被称为野狼啊，正是因为他的打法跟风格啊，就像一头狼一样。森巴库里巴利是二十九岁，应该说是处在职业生涯的当打之年，身高一百七十三公分，九胜三负。宝银仓一上来的话，整体势头还是非常猛的啊！哎呦，这里什么情况？我的天哪，对方的森巴被打懵了。这时候，观众朋友们，您可以数一下宝银仓具体打了多少拳？二十秒。好，裁判是看不下去了，怕这个森巴呀死在擂台上，赶紧是终止了比赛。热潮啊！刚才又是一记非常精准的前手拳，击打到对方。刚才这一记后手重点。我的天哪，观众朋友们，这个森巴被打的只能是抱头防守，几乎是没有任何反抗的空间啊！这个包银仓今天真的是来势汹汹。好，第一回合还剩一分钟的时间。哎呦，这一拳又打晃了，又是上位连续的重击，宝银仓不给对方森巴任何喘息的机会。哦吼，观众朋友们，这场比赛对方的美国选手森巴已经是完全没有了赛前所嚣张的气焰啊，他被宝银仓啊打服了。哎呦，这又是什么情况？最后的半分钟，对方已经站都站不稳了，但是宝银仓呢，仍然是不打算放过对手。好，目前位置已经已经是三次击倒了。那如果再一次宝银仓啊，要是能够在最后的二十秒击倒对手一次，那么比赛直接就可以获胜。很显然，宝银仓在找这个机会。我的妈呀！对方的森巴连二人转都扭起来了，可见宝银仓的这个重拳啊，确实能够让人这个昏厥。好，比赛第一回合已经结束了，确实很精彩。宝银仓啊，野狼的这个外号果然不是白叫的，打的确实很凶狠，像一头狼一样。好，那第一回合整体的表现上来看呢，可以看出两人的差距啊，这真不是一定半点啊。宝银仓是完全碾压对方的美国黑金刚森巴。对手被打得毫无还手之力啊，出拳次数不超过十拳，而宝银仓呢连砸了上百拳
。好，这里稍作休息，让我们一起来期待一下双方第二回合的一个精彩的表现。第二回开始，哎，宝云仓能否继续第一回合的火热状态？好漂亮，这个接腿。呃，二人的这个整体实力水平啊，还是有差距的。对方的森巴呢，二十七岁啊，也不老，正处于当打之年啊，应该属于一个拳击手的巅峰时期。双方的精神缠斗，我的天哪！宝云仓的力量很足，而且观众朋友们，我从侧面上来看啊，这个森巴的屁股，观众朋友们很肥啊，比宝云仓的大大上很多。对方想摔，王云仓还是要注意一下自己的防守。那今天在防守上确实有点疏忽了，因为在前面打的比较顺。王云仓是用自己的肘来砍对方。现在现场情绪的气，现在现场观众的情绪也是非常的高昂啊。第二回合已经过去了半回合的时间。哎呦，这一拳直接打晃了，这什么情况？宝云仓今天完全就是奔着 KO 对方森巴去的，就是这样摇摇欲坠。但是森巴库里巴里还是能够挺住，我们觉得他的这个意志力还有抗击挡能力还是相当不错的。宝云仓呢，还是打得保守了一点，我们觉得他应该乘胜追击啊。暴风骤雨般的拳头来招呼对手啊！好，这是前手拳又是破防了。可以看到，宝银仓的势头还是很猛，但是这场比赛还是要小心啊，因为这个在前面的时间啊，那宝银仓所耗费的体能还是比较大的啊。如果不能 KO， 那这场比赛第三回合可能是有一些问题。宝云仓最后的十秒钟还在找机会，哎呦，对手在摇手，我的天哪！观众朋友们，对方的森巴被打成这副造型了，还这么猖獗啊！不愧是美国人，我们都知道啊，美有美国人，尤其是美国黑人选手都挺猖獗啊，喜欢挑衅对手。那今天真是让我见识到了，那前两回合被宝云仓打的这个如此的狼狈，竟然还敢挑衅，啊，示意宝云仓的重拳不行。啊，真是奇怪啊！第一回合被打打翻三次，呃，虽然说宝云仓他的重拳的威力还是很足的，但是没有想到今天这个眼前的森巴，这小子如此的扛揍，但是再扛揍，观众朋友们啊，只有挨揍的份儿啊！尤其你看这一拳啊，只是一个前手的点刺啊，差点把他打翻了。好，没有错，比赛进入到第三回合了。宝云仓一上来呢，还是在找机会和对手去拼拳，还是要小心呢。对方的这个森巴开始上状态了。哟，对手果然是上状态了，闪躲的速度很快
虽然说这个时候宝银仓的速度上来看是有所下降了，但是它的重拳还在。现在宝银仓出拳落空的机会也比较大，双方动作速率都感觉变慢了。呃，三八库里巴里，好，双方还是在拼拳，可以看出宝银仓是不想放过任何一个啊，在今天能够 KO 对手的一个机会。呃，因为这个我们赛前的五层一爆呢是一龙的亲师弟，而宝银仓和一龙呢还有点关系啊，呃，好朋友，所以说呢今天也是算给自己好朋友的师弟啊复仇。好，最后的一分钟。哎呦，对手想摔，但是宝银仓非常稳。可以看出宝银仓的这个下盘啊，还有他的摔跤功底还是不错的。这个小伙子才，哎呦，这拳打晃了，有没有机会去 KO 森巴？觉得宝银仓这场比赛啊，出拳的命中率还是稍微低了一点。对手很狡猾，抱住宝银仓的大腿部撒手。这时候宝云仓也是没有力气了啊！最后的半分钟，打中，很可惜。好，又是一记重拳。呃，森巴古里巴里这场比赛是无数次的站起来了。好，比赛最后仅剩十秒钟的时间。哎呦，这一下把对方的森巴呀！哎呦，这个对方多亏这个屁股比较肥啊，被打坐地上之后呢，还弹了起来。我们之前说了，说对方森巴的屁股大啊，果然还是有用的。好，那最终这场比赛三回合的大战已经结束了，并没有分出一个胜负。但是呢，最终我们我们观众的眼睛，那我相信啊，都是雪亮的啊，这很明显。呃，对方的森巴呀，被揍得挺惨。前两回合点数上是毋庸置疑的，第三回合呢，我认为两次击倒啊，那宝银仓还是有着绝对性的优势。就这场比赛如果不出意外，那肯定是没意外了。好，让我们一起来看一下这场比赛最终的一个判罚，谁斩获了比赛的胜利？好，各位观众，下面我来宣布一下本场比赛的最终的打分情况。After three rounds, we got the judges score card. All judges score this contest. For the winner, thirty, twenty-seven. 最后获胜的是红脚选手宝银仓，掌声送给他。好，这场比赛宝银仓呢也是无可争议的拿下了今天比赛最终的胜利，打得很精彩。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。复仇大战强强对决，中国斩获胜利。咱们下期视频再见。